న్యూయార్క్ ఆశల నగరం ఇక్కడికి అందరూ పెద్ద పెద్ద ఆశలతో కోరికలతో కళలతో వస్తారు అవి తేరినా తీరకపోయినా ఈ దేశాన్ని మాత్రం వదలలేకపోతుంటారు అలాంటి కళలతోనే మేము ఇక్కడికి వచ్చాము అవి తీరకపోయినా ఇక్కడే ఉంటున్నాం నా పేరు శైలజ నాకు పదేళ్ల వయసుండగా మా నాన్న మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు వచ్చిన ఐదేళ్లకే మా నాన్న చనిపోయారు మా అమ్మకు అంతగా ఏం తెలియదు దాంతో కుటుంబ బాధ్యత నా మీదే పడింది తిరిగి ఇండియాకి వెళ్లాలనిపించినా మాకంటూ దగ్గర వాళ్ళు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యాం ఐ మిస్ ఇండియా లాట్ ఏంటి కూరగాయలు ఇంటికి తీసుకొచ్చినందుకు రోజుకి రెండు వందలు ఇవ్వాలా రెండు వందలు కాదమ్మా ఐదు డాలర్లు ఈమె మా మదర్ పేరు లక్ష్మీ దుర్గ అమెరికాకు వచ్చి పదేళ్లు దాటినా ఇంకా అన్నిటినీ ఇండియన్ కరెన్సీలోనే చూస్తూ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద డే అష్టోత్తరాలతోనూ అష్టలక్ష్మి పూజలతోనూ గడిపేస్తూ ఉంటుంది మా అమ్మ చేసే పూజలు అలవాటై మా మెయిట్ కూడా హనుమంతుడి భక్తురాలైంది మేము ఇంకా తెలుగు మర్చిపోకపోవడానికి కారణం మా అమ్మే ఇదే నేనుండే కాలనీ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇండియన్స్ పాకిస్తానీస్ ఉంటారు అండ్ దిస్ ఇస్ మై హౌస్ వీడి చీకు వీడికి స్నానం చేశాక తలు తుడుచుకోకపోవడం అన్నం తిన్నాక చేయి కడుక్కోకపోవడం స్కూల్ నుంచి వచ్చాక బుక్స్ పట్టుకోకపోవడం లాంటి మంచి అలవాట్లు అన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళని ఎంతమందిలో ఉన్నా ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు కారణం వీడికి వంటి మీద త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎక్కడో అక్కడ ప్లాస్టర్స్ అతికించి ఉంటాయి గాయాలు వీడికే కాదు వీడి కుక్క స్నూపీ కూడా ఎంత అల్లరి చేసినా వీడంటే నాకు ప్రాణం నేను కాస్త డల్గా ఉన్నా నా దగ్గరకు వచ్చి రకరకాల కబుర్లు చెప్పి నన్ను నవ్విస్తాడు ఐ లవ్ చీకు నీ స్పోర్ట్స్ డే ఆ రోజు అంతా నీతోనే ఉండాలి ఈవినింగ్ మ్యాజిక్ షోకి వెళ్ళాలి రైట్ ఎస్ శైలు శ్రీకాంత్ ఫోన్ చేశాడు ఈరోజు తన బర్త్డే అంట చీకుని బయట తీసుకు అవసరం లేదని చెప్పు వాడికున్నది ఒక్కరే అది నేను దట్స్ ఇట్ చీకు ఫాదర్ పేరు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ మమ్మల్ని వదిలేసి ఇంకొక అమ్మాయిని రెండో పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయ్యాడు ఐ హేట్ హిమ్ కనిపిస్తే చాలు పట్టుకుని తన్నాలనిపిస్తుంది ఐ రియలీ హెట్ దట్ ఫెలో ఈ షాప్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఒకప్పుడు ఇదే మమ్మల్ని పోషించింది ప్రస్తుతానికి మేం దీన్ని పోషించాల్సి వస్తుంది రోజు రోజుకి సేల్స్ తగ్గుతూ అప్పులు పెరుగుతున్నాయి తీసేయాలంటే మనసు ఒప్పట్లేదు ఉంచడానికి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు ఎయిట్ మంత్స్గా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా కట్టలేకపోతున్నాను ఆ నోటీస్ లేవి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ శైలు వీళ్ళు మన లోన్ ఆఫీసర్స్ అమ్మా హలో సారీ శైలు తెలుగు అమ్మాయివి ఏ ఆధారం లేకపోయినా కష్టపడి పనిచేస్తున్నామని ఒక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయకపోయినా సంభవం మేనేజ్ చేశాను కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు పదిహేను రోజులు టైం ఇచ్చారు ఈ లోపల డబ్బు కట్టకపోతే షాపు క్లోజ్ చేస్తామని చెప్పడానికి వచ్చారు నేను ఆల్రెడీ మా బాస్కి చెప్పాను సార్ ఈరోజు ఎలాగైనా కన్విన్స్ చేసి వన్ వీక్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టేస్తాను ఐఎమ్ సారీ బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ సారీ శైలు అమ్మయ్యా వెళ్ళిపోయారా ఏం చెప్పాలో తెలియక నిన్ను పిలుచుకొస్తానని చెప్పి జంప్ అయిపోయారు ఇతని పేరు సీను గానే పొడి నడవని మా షాప్ మేనేజర్ కమ్ సేల్స్ మెన్ తెలుగులో రామానాయుడు ఎంత గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని ఆశ చిరంజీవితో గ్రహాంతర వాసుల సినిమా మహేష్ బాబుతో సూపర్ మ్యాన్ తీయాలని ప్లాన్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఎన్ఆర్ఐ ప్రొడ్యూసర్ నన్ను కలర్ ఇచ్చి హైదరాబాద్ లో సురేంద్ర అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ని ట్రాక్ లో పెట్టాడు ప్రతి రాత్రి ఆ కుర్రాడికి ఫోన్ చేసి తన ఐడియాలన్నీ చెప్పి విసిగిస్తూ ఉంటాడు వీడి పేరు జలాల్ ఖాన్ పాకిస్తాన్ లో పుట్టి పాతికేళ్లు రాగానే అమెరికా వచ్చేశాడు ఎంత కష్టపడ్డా ఏమీ సంపాదించలేకపోవడంతో లోకల్ జ్యోతిష్కుడి సలహా మేరకు తెలుగు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు దాంతో లైఫ్ టర్న్ అయింది నెగిటివ్ గా ఇండియన్ ని చేసుకున్నందుకు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వెళ్లేశారు పాకిస్తాన్ లో పుట్టినందుకు అమెరికా వెళ్లేసింది అనుమానం జబ్బుందని భారీ వదిలేసింది దాంతో పర్వర్షన్ మొదలైంది పిల్లల బంతులు ఎత్తుకెళ్లి ఆడుకోనివ్వకుండా చేయడం మొదలు పోస్ట్ బాక్స్ నిండా నీళ్లు పోయడం వరకు రకరకాల పిచ్చి చేష్టలతో హింసిస్తూ ఉంటాడు చేసి జాబ్ ఏంటో చెప్పలేదు కదా ఇండియాలో బలివ్వబోయే ముందు మేకల్ని మేపినట్టు ఇక్కడ బాగా పనిచేయించుకోవడానికి ఎవ్రీ వీకెండ్ కంపెనీ వాళ్ళు తన ఎంప్లాయీస్ ని మేపి తాగిస్తూ ఉంటారు అలాంటి పార్టీలు అరేంజ్ చేసే కంపెనీయే మాది స్టైలిష్ గా చెప్పాలంటే ఈవెన్ మేనేజర్స్ 
అంటే వీకెండ్లో అమెరికా అంతా పార్టీలు చేసుకుంటున్నప్పుడు మేము వర్క్ చేస్తాం దట్స్ మై లైఫ్ సైలు ఇతని పేరు రామ్ బసుమర్తి మా నాన్న ఫ్రెండ్ నా బాస్ తను చెప్పాలనుకునే నాన్సెన్స్ అంతా రామాయణంలో రాశారు శ్రీశ్రీ చెప్పాడు అని చెప్తుంటాడు నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇతని నోట్లోంచి ఒకటే మాట వింటున్నాను ఎలాగోలా ఈ సంవత్సరం కష్టపడి సంపాదించి డిసెంబర్ కల్లా ఇండియా వెళ్ళి భద్రాచలంలో ఆ రాముల వారి పాదాల దగ్గర హ్యాపీగా బతికేస్తా ఇనోసాఫ్ట్ అనే జపాన్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేశారు సంవత్సరానికి పది మిలియన్ డాలర్ ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కి పార్టీలు ఇస్తారంట నువ్వు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసావు అనుకో ఆ కాంట్రాక్ట్ మనకే వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు భద్రాచలం వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోతారు అమ్మా ప్రొఫైల్ త్వరగా రెడీ చే రేపు ఈవినింగ్ ఏ మీటింగ్ వాట్ ఇంత షార్ట్ టైం లోనా అది కాదమ్మా లేట్ అయింది అనుకో ఈ కాంట్రాక్ట్ గురించి మా తమ్ముడు జాన్ పసుమతికి తెలుస్తుంది వాడు ఏదో ఒక రకంగా పాలిటిక్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ కాంట్రాక్ట్ వాడు కొట్టేస్తాడు ప్లీజ్ అమ్మా ప్రొఫైల్ త్వరగా రెడీ చేయి ఓకే సార్ సార్ మా షాప్ గురించి చెప్పాను కదా ఇంకో 10 రోజుల్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టకపోతే బ్యాంక్ వాళ్ళు మూసేస్తామంటున్నారు సరే ఒక పని చేయమ్మా ఈ జపాన్ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ మనకు వచ్చేలా చేసావు అనుకో నీకు హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఇస్తా అది సరే సార్ నువ్వు ఇంకే మాట్లాడద్దామా నువ్వు వెళ్ళి వెంటనే ఆ రిపోర్ట్ రెడీ చేయి రేపు ఈవినింగ్ ఏ మీటింగ్ తీసుకెళ్ళమంటే కొద్ది రోజుల్లో షాప్ మూసేయాల్సి వచ్చేలా ఉంది ఎంత కష్టపడ్డా కూడా సారీ మమ్మీ మమ్మీ నీకు డాడ్ అంటే ఇష్టం లేదు కదూ లేదు నాన్న నీలాంటి మంచి కొడుకు నచ్చినందుకు తనంటే నాకు ఎప్పటికీ ఇష్టమే నిన్ను పూజించడమే తప్ప నిన్న ఎలాంటి కోరిక కోరలేదు కానీ ఈరోజు హోప్స్ అన్ని మా షాప్ బాగా నడిచేలా చూడు మా అప్పులన్నీ తీరిపోయేలా చేయి చీకు తండ్రిని మర్చిపోయేలా చేయి మేమందరం బాగుండేలా చూడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సన్మన్ కాటనే చూపమే హలో హలో శైలు ఎక్కడ 
మార్కెటింగ్ <laughs> ఈ పుట్లో వేయడాలవి నా వల్ల కాదు నా ఉద్దేశం అది కాదమ్మా నువ్వు కొంచెం స్వీట్ గా మాట్లాడాలి ఏం చేస్తా చెప్పమ్మా నేను ఇండియా వెళ్ళాలి నువ్వు లోన్ కట్టాలిగా ఆ లోపల ఉన్నాడు మన తెలుగుడేనమ్మా పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం జపాన్ వెళ్ళాడు వారం క్రితం ఎక్కడికి వచ్చాడు వాడికి తెలుగు జపనీస్ భాష తప్ప ఇంగ్లీష్ ముక్కే రాదమ్మా వాడే ఆ కంపెనీకి సీఈఓ వాడిని ఎలాగైనా పుట్లో వేసావనుకో వాడి జపాన్ బృందాన్ని తీసుకొస్తాడు మన కాంట్రాక్ట్ ఓకే నువ్వెళ్ళి నేను బయటికి వెళ్ళి మా తమ్ముడు జాన్ పసిపతి రాకుండా చూస్తాను సార్ మీరు నాతో ఉండొచ్చు కదా ఉండలేనమ్మా ఎందుకంటే మా తమ్ముడు ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎలాగైనా చెడగొట్టాలని ట్రై చేస్తాడు నేను వాడి మీద కన్నే సుంచాలి సార్ సొంత తమ్ముడు మీ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకు చెడగొడతాడు అది ఎందుకంటే ఏం ఇంతకు ముందు ఆయన రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు చెడగొట్టాడు కాబట్టి నువ్వు నోరుబోయి యు గో గో వెళ్ళమ్మా కూర్చుందా వద్దు నాకు ఐడియా వచ్చింది ఎన్నాలుగోనారి ప్రొఫెషన్ లో అంటే యాక్చువల్లీ నా కోన్ బిజినెస్ ఉంది ఈ కంపెనీ లో పార్ట్ టైం జాబ్ ఓ ఇంట్లో వాళ్ళకి మరి తెలుసా వాళ్ళ కోసమే కదండి చేసేది బాధగా ఉండదా బాధే ఉండండి మీకు కావాల్సింది మీకు ఇస్తాం మాకు కావాల్సింది మేము తీసుకుంటాం వాటి వాటి పుచ్చుకోవడం అన్నమాట మీరు ఏం తీసుకుంటారు వోడ్కా విస్కీ నో నో ఐ డోంట్ డ్రింక్ అలవ్ మాక్టైల్ టు మాక్టైల్స్ ప్లీజ్ మరి కాంట్రాక్ట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ గురించి అర్థం ఏంది కొంచెం కంపెనీ గురించి చెప్తారా మా జాబ్ అంతా కస్టమర్ రిలాక్సేషన్ కోసమే కాబట్టి మంచి హైజీనిక్ కండిషన్స్ లో మిమ్మల్ని ఎంటర్‌టైన్ చేస్తాం. ఏజ్ జబర్స్ కూడా. అండ్ వి హావ్ 300 ఎంప్లాయీస్. వాట్? 300? అందులో 100 మంది మగాళ్ళు. మగాళ్ళు కూడా. అమెరికన్ ఎంత? ఓకేసారి మా. థాంక్ యు. థాంక్ యు. ఒక్కసారి మాకు అలవాటు అయ్యారు అనుకోండి ఇంక మమ్మల్ని వదలరు వన్ అవర్ వెయిట్ స్టిల్ వెయిట్ నో పార్టీ ఓన్ ఇరిటేషన్ కమింగ్ సార్ మీ ఇంగ్లీష్ చాలా టఫ్ గా ఉంది కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి ఇక్కడ ఏ సైలు రాలదా రాకపోవడం ఏంటి సార్ మీ పక్కనే ఉంటుంది చూడండి ఇంకో పర్సన్ కానీ పేరు కత్తిలా ఉంది మీరు వెళ్ళి ఆమెతో మాట్లాడండి సార్ నేను వస్తాను గోపాల్ సహా Madhi licensed company. Excellent, mate. Uh, my kind it. Uh, I am our customer. <laughs> Come on, my dear Catalan lady. Come here. Uh, 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 I am a customer in the event management. 
ఏంటి అమ్మాయి పాప మీరు దాకా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడారా అవును మీరేం అనుకున్నారు కామ్ పోయి బోత్ రా కాంట్రాక్ట్ రా అమ్మాయి అడ్వాన్స్ గా దొల్లి దిస్ ఇస్ మై లేడీ రైట్ అదలా ప్లీజ్ బిహేవ్ డిసెంట్ ముందు చేయొల్ల ఏ వాట్ ఇస్ ఐ ప్రాబ్లం హలో హలో హి ఇస్ బీటింగ్ బీటింగ్ గోపన్ కొడిసరా హే నా కొసం కొట్టావా ఇంకొక సార్ కొట్టవా నీ కాజు ఓకే నో ప్రాబ్లం థాంక్యూ హై బాయ్ మా తల్లి వీడిని కాదు పుట్ల వేయాల్సింది వాడు వెళ్ళిపోయాడు నీకు దండం సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏంటి ఎవరు నువ్వు నేను
మా కాఫీ నీకు ఇదే మా రోగమే కాంట్రాక్ట్ల కోసం అబ్బాయిలే అట్రాక్ట్ చేస్తావా ఎవరు నేర్పారు నీకు ఇవన్నీ నీకెవరు చెప్పారు నేనే నువ్వా నువ్వే ఇక్కడ జూస్ కే 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 నా డ్రెస్ ఎలా ఉంది చేంజ్ యువర్ క్యాప్ ఓకే ఓదా అయితే నేను దాక అమ్మా ఏంటిది కే కే అమ్మా చింత మనవ్ హావ్ యు బ్రేక్ఫాస్ట్ మేడం ట్రేసీ నాట్ నౌ ప్లీజ్ నో ఓకే నీకు ఇవన్నీ పిచ్చా ముక్కు మొహన్ తెలియని వాడిని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చే ఏంటిది తెలియకపోవడం అంటే ఆ అబ్బాయి మన ఎదురింటి సరళ గారి ఇంట్లో దిగాడు నీలాగేదో బట్టల షాప్ పెట్టబోతున్నాడు నువ్వేం మరి అవకో నీ షాప్ ఎలాగే వాళ్ళ తీసిన కదా నీకు ఇలా తెలుసు నీ డైరీలో చదివాను అడ్రస్ కోసం డైరీ తీశాను ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదా మొత్తం చదివేశాను శ్రీకాంత్ ఐ హేట్ యూ చీకు ఐ లవ్ యూ ఓ గాడ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఓకే మొత్తం దిగిన తర్వాత షాప్ ఓపెనింగ్ కి రావాలి ఓకే అసలు మన షాపే సరిగ్గా నడవట్లేదంటే ఎదురుగా వచ్చి ఇంకో షాప్ పెడుతున్నాడు ఇరిటేటింగ్ ఫలో ఐడియా మనం వాడి షాప్ లో కేర్తం వాడి షాప్ లో ఉన్న వీక్ పాయింట్స్ అన్ని హైలైట్ చేస్తాం అదొక పెద్ద వేస్ట్ షాప్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం అప్పుడు అందరూ మన షాప్ లోనే కొంటారు అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను వీడి పేరు నట్టు చిన్నప్పటి నుంచి నా క్లాస్మేట్ అండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వీడికి ఐక్యూ తక్కువ డౌట్స్ ఎక్కువ ఇతని పేరు ఆర్వి సుంకర ఒకప్పుడు న్యూయార్క్ లో ఫేమస్ కార్డియాలజిస్ట్ అప్పట్లోనే తానా ఆటాల్లా తాటా అని ఒకటి పెట్టాడు కానీ అది సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది దాంతో ఈ కాలనీకి ప్రెసిడెంట్ లా సెటిల్ అయ్యాడు నీకేం పర్వాలేదు అంతా నాకు వదిలే అమ్మా నాకు కూడా వదిలేచ్చుగా సరే వాడికి సగం నాకు సగం వదులమ్మా అంటున్నావు <laughs> అంటే నీ దగ్గర ఆడవాళ్లకు మగవాళ్లకు సెపరేట్ డిజైన్స్ లేవన్నమాట దొరికిపోయాడు యూ నాటి 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 బాయ్ అవి ఎవరన్నా వాడచ్చు ఎందుకంటే టేబుల్ క్లాత్లు కాబట్టి హలో నాకంటే ఏజుడు సర్రు ఆవిడకి మోటార్ డ్రెస్ వేస్తే కాస్త ఎంగో కనిపించడం న్యాచురల్ అమ్మా అదే మా సైడ్కి చేసి వస్తాను ఇదో చూడమ్మా నువ్వే చాలా స్టైల్ గా ఉంటావు అంతకు మించి వాడేం చేయగలడు కానీ నేను రెడీ ఎక్కువ దిప్ప బాకమ్మా సీట్లు చిరిగిపోతాయి నేను మగాడిని అయితే నేను ఎత్తుకుపోయి మ్యారేజ్ చేసుకునేదాన్ని కేకే నువ్వు సూపర్ అయ్యా ఇక మీద బట్టలన్నీ నీ దగ్గరకు ఉంటాం ఉంటాయి దాంతో జనమంతా మన షాప్ కి ఫిక్స్ అయిపోతారు 
ఎంతైనా మన సైలు సైలునే మనం తన దగ్గర బట్టలు కొనకపోయినా పిలిచి మరీ పాటిస్తుంది ఇక మీదట మన అందరం కూడా సైలెన్స్ షాప్ లోనే బట్టలు కొనాలి నాకు తొందరలోనే సినిమా తీయగానే అనిపిస్తుంది వెంటనే సురేంద్రకి ఫోన్ చేసి మంచి కథ రాయమని చెప్పాలి ఇదిగో నీకు పదే కామెడీ చూపిస్తాను రా రా మెల్లగా మెల్లగా పాప వాడి పార్టీకి పిలవలేదని ఎంత టెన్షన్ గా తిరుగుతున్నాడో చూడు పిచ్చోడు మనతో పెట్టుకుంటే అంతే ఎందుకు వచ్చావు మిర్యాబి కోసం వచ్చిన మిర్యాబి అంటే అదే మటన్ ముక్కలు ముక్కలు చేసి దాంట్లో వేస్తే వేడి వేడి పొగలు వస్తుంది బిర్యానీ కూడా తిరగేసి చెప్తాడు నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి వారికి అమ్మ పిలిచింది ఎందుకు హైదరాబాద్ బిర్యానీ చేయడానికి అదంటే పద్మాకర్ కి చాలా ఇష్టం అంటే పద్మాకరా వాడేవాడు వాడేవాడు అదేంటే నిన్ను చూడడానికి అబ్బాయి వస్తున్నాడని చెప్పాను కదా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి అమ్మా ఏంటిది ఏ నువ్వేం మాట్లాడుకో అబ్బాయి హీరోలా ఉంటాడట నీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతాడు ఇక్కడ శైలు ఇల్లు మీరు నేను శైలు నీ పెళ్లి చూపులు చూడటానికి వచ్చానుగా రే పద్దు ఎలా ఉన్నావురా నన్ను ముద్దు పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నా మీరెవరు బాసు నేను ఎవరా చాలా మారిపోయావరా చిన్నప్పుడు స్నేహితుడు నేను మర్చిపోయావా సారీ బాసు నిజంగా గుర్తులేదు ఓ స్మాల్ క్లూ ఇస్తావా చిన్నప్పుడు మనం బజ్జీలు తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు బజ్జీలు నింది నీ మిరపకాయలు నీకు ఇచ్చేవాని గుర్తుందా ఎందుకు ఇచ్చావు మిరపకాయలు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఎంత మంచోడు సీరు అరే బాగా గుర్తుపట్టేసేవరా కానీ ఇప్పుడు కేకే పేరు మార్చుకున్నా ఆ పేరు కూడా నీకు బాగా సూట్ అయింది కానీ నీకు శైలు బాగా తెలుసు అనుకుంటా ఎలా ఉంటుంది బాసు నీ కోసమే పుట్టినట్టు ఉంటుంది హాయ్ ఐఎమ్ పద్మాకర్ ముడుంబ హాయ్ ఫ్రెండ్ చైల్డ్ హుడ్ ఎవరు పంపించారో చెప్పండి ప్రసూన్ అంటే పంపించారు లక్ష్మి అంటే షైలు రైట్ సో బ్యూటిఫుల్ మాది కూడా పక్కనే ఎవరు ఇప్పుడు అమలాపురం ఉంది కదా ఉంది కొంచెం పైకి వెళ్తే మండపేట ఉంది కదా ఉంది అలా కొంచెం సైడ్ కి వెళ్తే ఆత్రేయపురం ఉంది కదా ఉంది ఆ ఆత్రేయపురం వెనకాలే పెద్ద అడి ఉంది కదా ఉంది ఆ అడి మీద మీదే ఊరు సార్ పాయసం సూపర్ లోపర్ ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ పాయసం డియర్ థ్యాంక్స్ రా డాఫర్ దాంట్లో షుగర్ ఏం లేదు హాయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఫాలో మీ ఐ హాయ్ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ ఐఎమ్ పద్దు ఐఎమ్ జిలా ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఓ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఐ లవ్ పాకిస్తాన్ సో మచ్ క్యూ because pakistani biryani is so spicy <laughs> and pakistani boys are so handsome <laughs> like you <laughs> pakistan ki vechukodaniki inta kalaniki oka manchi dorkadu aadha barse aadha barse kyon bhai a full barse a full barse a full barse ye kya baba thoda farak dikh raha hai tu పాపం జలగాడ అయిపోయాడు బయట నాటి బాయ్ పాకిస్తాన్ కి ఎలా వెళ్లాలో చెప్పవా చెప్పవా ఎలా వెళ్లాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాశ్మీర్ అనుకో ఇలా పైకి పోతే పాకిస్తాన్ ఏ కింద నుంచి వెళ్ళకూడదు అమ్మా పోవచ్చు రాజస్థాన్ ఇది యూపీ అనుకో కొంచెం అలా కిందకి వస్తే కర్ణాటక అలా కిందకి వెళ్తే నాటి బాయ్ కొంచెం కిందకి వెళ్తే కేరళ అలా కిందకి శ్రీలంక ఐ లవ్ శ్రీలంక శ్రీలంక అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మా తూతో కన్ఫర్మ్ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ కొంచెం క్రిస్మస్ జీపు కేకే నీ ప్రేమ చూస్తుంటే మా అమ్మ గుర్తు వస్తుందయ్యా థ్యాంక్ యూ అండి చూస్తుందా నీ రుణం తీర్చుకోవడం కోసమే సరే తానాలో శైలు కిప్పిస్తానన్న స్టాల్ నీకే ఇప్పిస్తానయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ నువ్వు అసలు మంచివేనా మేం పాటిస్తుంటే నువ్వు వచ్చి బిజినెస్ చేస్తావా 
मारी जानकारी <laughs> चूड़ा अदिगो आ चंदमा चूड़ बच्चू अलागे उ रात्र अद्भुत सर की अभी कथ इलिया जन कंगिंग 
కాలు కింద పెట్టి డైనోసర్ ని చూసి తోడ కొట్టి తొండను చంపేశాడు సురేంద్ర తిరుమల మాట చెప్పు కథ అదిరిపోయింది కదా ఉంది కదా ఈ తెలుగు సినిమా డైరెక్టర్ లో మొత్తం ఎక్కడో స్ట్రక్ అయిపోయారయ్యా వీళ్ళని టెక్నికల్ గా డెవలప్ చేయడం చాలా కష్టం వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టుడేస్ ఫోర్టీన్ ఈ రోజు అంతా నా గ్రేట్ చిన్న మెజిషియన్ తో స్పెండ్ చేయబోతున్నా రైట్ హలో సైలు గుడ్ న్యూస్ రాసి ఉంటే ఎలాగైనా దక్కుతుందని అన్నమయ్య అన్నట్లు ఆ రోజు మనం పోయిందనుకున్న కాంట్రాక్ట్ అదే జపాన్ వాళ్ళమ్మా మళ్ళీ లైన్ లోకి వచ్చారు మనం ఇచ్చిన కోట్ ఏదో నచ్చినట్టు ఉంది ఈ రోజు పది గంటలకు ఆఫీస్కి వస్తా అన్నారు నువ్వు ఒక గంట ముందు వచ్చావనుకో నీకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నీకు యాభై లక్షలు ఇస్తాను ఓకే సారీ సార్ ఈ మీటింగ్ రేపు పెట్టుకుందామా వాట్ ప్లీజ్ సార్ ఈ రోజు చీకుకి స్కూల్ లో అయితే ఒక పని చేయమ్మా ఆ పేపర్స్ అని ఆఫీస్ పంపించేసే ఇంకెప్పుడు నీ మోహన్ నాకు చూపించదు గుడ్ బాయ్ సార్ జపాన్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారట మా బాస్ ఏమో ఈ రోజంతా ఆఫీస్ లో ఉండు కాంట్రాక్ట్ ఓకే అయితే యాభై లక్షలు ఇస్తాను అంటున్నాడు అయితే నాతో స్కూల్ కి రావా వస్తానన్న నువ్వు వెళ్ళి రెడీ అవ్వు అందుకే నేను రానని చెప్పింది అవును దాంతో కోపం వచ్చి ఉద్యోగం నుంచి తీసేసాడు ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్పేది ఆ స్కూల్ వాడు ప్రతి మూడు నెలలకి ఏదో ఒక డే పెడుతూనే ఉంటాడు షో ఇంపార్టెంట్ కాదు వెడుతూ కానీ ఇలాగా జపాన్ వాడితో మీటింగ్ ముగించేసి ప్రతిసారి ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంది ఈసారి మ్యాజిక్ షో కి వెళ్ళకపోతే చీకు గ్యారంటీగా శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు అదెలా మేనేజ్ చేయాలో చూద్దాం అటు వచ్చే డబ్బు పోయి ఉద్యోగం పోయి షాపు మూసి ఎలా బతుకుతాం చెప్పు మరి చీకుని దానికి నా దగ్గర ఐడియా ఉందమ్మా మన చీకు కేకే కూతురు చదివేది ఒకే స్కూల్లో చీకుని కేకే అటాచ్ చేసావనుకో ఈవినింగ్ మ్యాజిక్ షో టైంకి నువ్వు వెళ్ళి పికప్ చేసుకోవచ్చు వాడు మనకి ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తాడు చేస్తాడమ్మా నీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ వాడికి నీ మీద బోల్డ్ ఎంత సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది పిచ్చిగా వాక్కు వాడికున్న నేనేం వెళ్ళను పోనీ చీకు నమ్మతో పంపిస్తే ఆవిడ ఇవాళ వ్రతాల బిజీలో ఉన్నారు నేనా లోరిచ్చే ఆఫీసర్లతో మాట్లాడాలి అది తప్పనిసరి నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదమ్మా ఓకే వాట్ ఈస్ ఎదురు బుద్రిళ్ళల్లో ఉంటున్నావు ఆ మాత్రం హెల్ప్ చేసుకోకపోతే ఎలా థ్యాంక్ యూ కేకే కానీ ఒక చిన్న మాట నేను చెప్పినట్టు మీరంటే మీరు చెప్పినట్టు నేను చేస్తాను ఏంటిది కేకే ఈ చిన్న జీవితంలో చిరుదివ్యవి నువ్వే ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని చెప్పు చీకు సాయంత్రం వరకు చూసుకుంటా నేను చెప్పను అయితే చీకుని తీసుకో బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ డే వాట్ ఈ రోజు మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ని మా శైలు మీకు తెలుగులో చెప్తుంది మీరు వాళ్ళకి జపాన్ భాషలో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి మీరు చెప్పండి మా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అందరినీ ఒకేలా కాకుండా పార్టీ టేస్ట్ ని బట్టి ఎంటర్టైన్ చేస్తాం నాకు చాలా టేస్ట్లు ఉన్నాయండి నేను చెప్పింది పార్టీ గురించి ట్రాన్స్లేట్ చేయండి నలుగురు నల్లోళ్ళని అరేంజ్ చేస్తా నొప్పులన్నీ పోయేలాగా వాళ్ళే బెండు తీస్తా లక్ష్మి గారు సరుకులన్నీ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేస్తాయండి ఆ టాక్సీ 
क्या बात है फिर बहुत एंटम्मा पद मिस्ट कॉल सर केके सामान पंप लेदा पंप ऐडे अच्छे दवा ने निक फोन चेस्टे ने व्यत्त लेदो पापो नो केके नार्ड बोस कुंटा होगा नी आप बाई निगुरें चंता मंचिका अन्नडो तलसा एवने शायलो ये पटके वाइस को मिंचना बाज तल मोस्तों दे इनका पोजलो व्रतालो अनि मेर तरने बात पेंटन्दो मी केवेना कावा लंटे नाक चपटी अन्नडो आप बाई इंता मंचोडे अम्मा शैलू सेंट्रल पार्क के लिए दार लोग चेनीस रेस्टोरेंट उन चुड़ा माँ पेरेंट रहा कैंटीना कैंटीना अधैर माँ कैंटीना रेस्टोरेंट हो मैं एकड़ उन्नो नूबे कड़ कोच्चे से अधैर सर हम तो दूर हैं वाल की दी सेंटीमेंट प्लेस अनको टा माँ एकड़ दीज कोच्चे रो ना आप तेरे सी वाल नू रांगने कांट Park Avenue Third Street लो कैंटीन नानी चाइनीज रेस्टोरेंट तुम दे आकर्षित करा वाली। What do you mean? It's already four o'clock. I'm very sorry. Sir, magic show six o'clock के तिल्स के था? I know, KK. Please come fast. निक अपने बट कुंटा नो वाइस क्रिप्ट दें। Sorry for the trouble. There she comes. Now let's go. Congratulations. In just fifteen minutes लो मैं बॉस निकल सोचता नो के? Alright, it's late, mummy. No, Chiku. It's not late. I'm going to do 15 minutes, okay? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Just give me one chance, Chiku. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Okay? Bye. I'll see you. Ah, Shailu, come on, come, come. Time goes on. Please sit. Why are you talking about this deal? This agreement is going to be done in Telugu, and you can translate it. Sir, I'm going to write a page. What's your problem? Come on, read, I say. Sir, please, sir. Shailu, please read. Yeah. This agreement is made on 4th of December. This agreement... What's that? This agreement, what are the ho? That's the matter, 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 I'm sorry, sir. I'm going to wait for you. Actually, I'm going to wait for you. 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 कहने वाली के तंद्रे तो चढ़ने वाले आर्थन कावट लेते हैं। यह तो सेपु वाले तंद्रे देख रखे वाले तानों डर नड़ो। ये रोज ने वाले मैजिक शो की तेज कोई लग पोते। इनका लाइफ लो वाले ना मरो। प्रभु चलो, अन्य टिकना वाड़े नक मुखियो। I'm sorry sir, ने ने रिजाइन जस्ट तो ना। Let's go, let's go. Fast, fast. Taxi! What? Chiku has to take care of you. Taxi! 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 Come on, come on. Hurry up. Get in, get in, get in. Chiku, what's your name? Hi, Lakshmi, my sweet dad. You're going to call me on the phone.
Okay, I'll take her. Thank you. Come, quickly, come fast. Janu? Hmm? Uh, Lakshmi, who are you? My daddy's girlfriend, huh? Kadu, Lakshma ka India lo ne untundi. Daddy panna ni chustundi. Oh. Eh? Uh, eh, ledu? Neni ladi ke neni me daddy to chappadu ki? Okay. Good. Well, Dama? Hmm. Program should be starting now. Okay, okay. Anyway, come, come, come. It's been a real sweet idea. Thanks a lot for everything. Please keep my number. Give me a call. Okay. What time I will call you? No, whenever, whenever you feel like. Well, Dama? Yeah, sure. Let's go. Yeah. Director Bibi, where are you? Yes, sir. Sir, I'm here. Who? Sinu Gani Pundi, sir. I'm here. 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 Sir, I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Are you a writer or producer? No, I'm not a writer, but I'm a producer. I'm a small involvement. I'm not a producer. No, no, sir. Sir, your name is the name of the Virunda. I'm the name of the Virunda. Pirates of Caribbean, Curse of Black Parrots in the cinema, sir. Oh, 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 sir. Dhani Ganaka, na ideas jodinchi, oka mass hero thoti, me directional theater will fix it, sir. Sir, 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 oka sir, na ideas jodinchi tharavata, then me full freedom will chastar, sir. Eint a cinema pair mali japan ne? Pirates of Caribbean, Curse of Black Parrots, sir. Meher choose it ne, first part. Ah. Adh release hai, idhe lehen ne. Na darao dhinko rindu bottle koda release hai. Meher chipto na cinema bulo karakshan shul pair thot. I am shocked. Why did you do this? I'm going to show you the exit. I'm going to show you the Lakshmi Ganapati film Superman. I'm not going to show you the exit. I'm going to show you the exit. I'm going to show you the number. Rushes, why Superman? Wow. I'm going to show you the advice. Sir! 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 Ninu hero ini ke betul cinema ti ada nak ki the great Winnie Wopukun ada seru. Winnie Wopukun? Ya, mana Winnie? Inko sara matan baka. Winnie orang tu binti the great mass director V B Vinayak. Ye janta? Ni ku kural ye jual gawal ni na papa ni sanggup jual tu nunggu. Ye ni tu kan tu pop perdau. Pop ni tu pad ni tu atre bet ku high gawal ni. Hmm, awu nu? KK tu beli nama madam. Inka rale binti. अच्छा नहीं टेंशन हो ये तो सर रो यू तो यू तो अंटे बेगानी यू तो लगा आलोचित में अंटे अंटे के के की पहला उम्बे चाला कहना है हाँ माय का सुर पहले का है इधर उगल से कार लो प्रयाण चीज़ तो लारो कार स्पीड गए बैठो ड्राइवर सरल का ब्रेक इस इधर वक़्हर भी तो ख़र पड़ा रो नो बाड़े अ Amai golus ini keke gundi itu turun di, dah niti sini apa tu di? Itu ru yang tak degil itu ya ru, kacchis te sang.
It's okay, it's okay. I'll bring him. Parlede, it's okay. Janu, no lobby kill mo chasta. Sare. మనం లైఫ్లో ఎవరిని కారణం లేకుండా కలవం అలాగే కారణం అయిపోగానే విడిపోతాం అది డైజెస్ట్ చేసిన ముందుకెళ్ళాలి తప్ప బాధపడుతూ కూర్చోకూడదు నువ్వు మీ అక్కయ్య చావుని మర్చిపోలేకపోతున్నావు మీ బావని క్షమించలేకపోతున్నావు చీకు నీకు ఎక్కడ దూరం అవుతాడని భయపడుతున్నావు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఇదంతా నువ్వు ఒక అందమైన అమ్మాయి వను నేను ఇంప్రెస్ చేయడానికి చెప్పట్లేదు అంతకంటే అందమైన మనసు నీకుందని చెప్తున్నాను గుడ్ నైట్ ఎలా ఉంది మ్యాజిక్ షో బాగుంది ఇందుకోసం ఇక్కడికి వచ్చింది కమాన్యా ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ వన్ డే ఒక్క రోజు అని కాదు అసలు నువ్వు చేసింది నేను మనసుతో ఆలోచిస్తున్నాను మీ బ్రెయిన్తో ఆలోచిస్తున్నారు ఒకరినొకరు ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలే సరే మొత్తం వాయిదాలన్నీ కట్టకపోతే రెండు రోజుల్లో షాప్ మూసేయాలంటున్నారు అందుకనే ఏం చేసేనా సరే ఆ బాకీ తీర్చడం కోసం ఇంత తక్కువ ధర కమ్మేస్తుంది అప్పుడంటే శ్రీకాంత్ మంచి మంచి పార్టీలను తీసుకొచ్చేవాడు షాప్ నడిచేది ఇప్పుడు అమ్మాయి ఒంటరి అయిపోయింది ఆ స్టాక్ మొత్తం నేను తీసుకుంటే మీరు సహాయం చేశారని తర్వాత తెలిసినా అమ్మాయి ఒప్పుకోదు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చెప్పినట్టు చేస్తే షైలు షాప్ లో బట్టలు ఒక్క రోజులు అమ్మేయచ్చు ఆ మీకు మంచి జరుగుతుంది అంటే తప్పకుండా చేస్తాం అయినా అంత స్టాక్ కొనేవాడెవడు డెట్రాయిట్ నాగేశ్వరరావు వాడు పరమ మూర్ఖుడు వాడు ఒక పెద్ద చీమిటి వెదవా కానీ లెఫ్ట్ ఇయర్ మాత్రం కొంచెం వినిపిస్తుంది వాడికి రష్లీన్ షాప్ లో కొనటం ఇష్టం ఉండదు అందుకని మీరందరూ కస్టమర్స్ లా నటిస్తూ బాగా హడావుడి చేయాలి అలాగే అలాగే 
అది కూడా ట్రై ట్రై సార్ వచ్చేస్తున్నాడు హాయ్ వచ్చేసాగా హాయ్ కేకే హాయ్ పద్దు హాయ్ షైలు వచ్చేసాగా వీడి ఇంటికడా అడవడి కోసం నేనే రమ్మన్నా అది అతనే అందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోండి నమస్తే సార్ నేనే శైలజని నమస్కారాల వరకు ఓకే నమస్కారం అక్కర్లేదు ఎందుకే శైలజ ఎవరు నేనే సార్ ఎవరు శైలజ నేనే సార్ అది నాకు తెలుసు ఇంకా శైలజలు ఎవరైనా ఉన్నారా లేట్ సార్ వెరీ గుడ్ కమ్ ఆన్ ఆ వెరీ గుడ్ రష్ చాలా బాగుంది స్టాక్ చూస్తారా నో కస్టమర్స్ ఒపీనియన్స్ తెలుసుకోవడమే నా మదర్ ప్రిన్సిపల్ అలా మిస్టర్ హే హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ బావమర్ది అనొచ్చు కా బావా అవును నువ్వేంటి లేడీస్ టు బాల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు నాకు ఇవంటే చాలా ఇష్టం ఆ నువ్వు వద్దులే హే మిస్టర్ ఇక్కడ స్టాక్ ఎలా ఉంది చీప్ గా చీప్ ఆ చీప్ అంటే కాస్ట్ లో చీప్ ను క్వాలిటీ లో బెస్ట్ నాకు అర్థం అవుతుంది నాకు తిక్క వెర్రి ఏమీ లేదు ఆ నీ కన్నులు వాడేవుడు ఏమి కొనకుండా అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు వాడు పెద్ద జఫ్ఫగడ బావా జఫ్ఫ yes ఏ కంట్రీ వాడు మ్యాప్ ఏ చూపించన బావా చూపించు ఇప్పుడు ఇది అమెరికా అనుకో కొంచెం కిందకి వెళ్తే మెక్సికో వెళ్ళాం సార్ వెళ్తే ఏముంది కింద బ్యాంక్ మిస్టర్ కేకే షాప్ లో కస్టమర్స్ రష్ చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉన్నాయా కానీ వాళ్ళ రియాక్షన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఎవడైనా మంచి కస్టమర్ దొరికితేనే తప్ప ఎవడు వాడు వాడు ఎలా పిలవండి సార్ వాడు కొంచెం తేడాగాడు సార్ సో అతను మీకు తెలిసిన వాడు మీరు అంటే పడినవాడు అనమాట అతనే పిలవండి సార్ వాడు కొంచెం తెక్కలోడు సార్ వాడు ఏం మాట్లాడతాడు వాడికే తెలియదు నిజాతి పనులు అందరూ తెక్కలోడు లాగే ఉంటారయ్యా ఆ మాటకు వస్తే అందరూ నన్ను తెక్కలోడు అంటారు అతనే పిలవండి సార్ అది కాదు సార్ వాడు కాల్ హిమ్ ఓకే సార్ మిస్టర్ గులాఖాన్ జిలాఖాన్ సార్ రెండు ఒక్కటి మిస్టర్ ఖాన్ ఈ షాప్ లో అమ్ముతున్న బట్టల గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి ఈ షాప్ ఓనర్ సేలజ ఎలాంటిది ఎట్టు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి అదే నిర్భయంగా చెప్పండి క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది సార్ ఇంత మంచి బట్టలు ఇంత తక్కువ ధరికి మాకి పాకిస్తాన్ లో ఎందుకు అమరని బాధగా ఉంది సార్ శైలు కూడా బోధచ్చి లడికి చిన్న వయసులోనే ఇంటి బాధ్యతలు తీసుకుంది ఆ అమ్మాయికి మీరు సాయం చేస్తే అల్లా మీకు సాయం చేస్తాడు వెరీ గుడ్ శుక్రియా మీకు పడని వాడు ఇలా చెప్పాడంటే నో డౌట్ ఇని అమ్మ శైలు ఇంకో పదిహేను రోజుల్లో ఆట ఉంది దాంట్లో నేను రెండు స్టాల్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను లేడీస్ హండ్రెడ్ జెంట్స్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పేర్స్ అరేంజ్ అయ్యి హౌ మచ్ ద ప్రైస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ పేర్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఫుల్ ఐ వాంట్ పే దట్ మచ్ ద ప్రైస్ పేర్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ కట్ చేసుకోండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిక్స్ వేసుకోండి దట్ ఈస్ ఫిక్స్ ఐ విల్ పే ద అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ ఇదిగా అన్నట్టు శ్రీకాంత్ ఏడి వచ్చి నాకు ఈ ఫేవర్ చేసి పెట్టమని ఫోన్లో నన్ను సతాయించాడే ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాడా ఆ సర్లే అమ్మ శ్రీకి నేను ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళానని మంచి ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చానని మంచి ఫేవర్ చేశానని చెప్పమ్మా ఇదిగో అడ్వాన్స్ ఓకే కమోన్ యార్ యాక్చువల్గా నేనే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్స్ మై ఫ్యామిలీ మిస్టర్ కృష్ణ వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ నీకు నీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా నీకు నువ్వే ఓ పెద్ద దేవుడిని అనుకుంటున్నావు అందరికీ సాయం చేయడానికి పుట్టాను అనుకుంటున్నావు బట్ దయచేసి ప్లీజ్ మాకు ఎవరు సాయం అవసరం లేదు ప్లీజ్ డు నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ మేము ఎప్పటికీ నిన్ను క్షమించాం డు యూ అండర్స్టాండ్ ఎంతసేపు మీ బావ యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేశాడని ఆలోచిస్తున్నావే కానీ మీరందరూ ఎంతో మంచివాడని నమ్మిన అదే వ్యక్తి మీ అక్క చనిపోయిన మూడు నెలలకే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాడు ఆలోచించావా యాక్సిడెంట్ జరిగిన రోజు కార్ డ్రైవ్ చేసింది మీ బావ కాదు మీ అక్క మీ అక్క చేసిన యాక్సిడెంట్ లో ఒక ఆమెకి రెండు కాళ్ళు పనికి రాకుండా పోయాయి పోలీసులు ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారనే భయంతో నేరం తన మీద తీసుకుని మీ అక్కను హాస్పిటల్ లో చేర్చాడు దురదృష్టవశాత్తు మీ అక్క చనిపోవడంతో మీ బావ చెప్పిన అబద్ధం నిజంగా మిగిలిపోయింది అతని త్యాగం నేరంగా మారింది శ్రీ జరిగింది చెప్పాలని ఎంత ట్రై చేసినా వినటానికి మీరు సిద్ధంగా లేరు ఈ నిజం తెలిసిన ఏకైక వ్యక్తి యాక్సిడెంట్కి గురైన ఆమె హాస్పిటల్లో చనిపోయి బాధల్లో ఉన్న శ్రీని 
మీరు అపార్థం చేసుకోవడం అవమానించడంతో చూసింది తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎలాగో మరణించారు బాధల్లో ఉన్న మీకు స్టేషన్లు కోర్టులు జైళ్ళు వద్దంటూ పోలీసులతో తప్పు తందేనని తనే చూసుకోకుండా కారుకి అడ్డంగా వెళ్ళానని అబద్ధం చెప్పింది మీ బావ మీద కేసులన్నీ తీయించేసింది మీ అక్క చేసిన పొరపాటుకి జీవితాంతం కాళ్ళ మీద నిలబడలేని స్థితిలో ఉన్న ఆమెకి సహాయం చేద్దామని పెళ్లి చేసుకున్నాడే తప్ప మరో ఉద్దేశంతో కాదు అమెరికా కోర్టులు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి నీకు తెలుసు లా ప్రకారం చీకు శ్రీ దగ్గరే ఉండాలి ఈ విషయం పైన తను కోర్టుకి వెళ్ళుంటే మిమ్మల్ని అందరినీ జైలుకి పంపించి మరీ చీకుని తీసుకెళ్ళేవాడు ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎంత అవమానిస్తున్నాయి ఎందుకు భరిస్తున్నాడు తెలుసా చీకుని మీ దగ్గర నుండి దూరం చేయడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి మీరందరంటే ఇంకా ఇష్టం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకుని ఆ పసివాడికి తండ్రి ప్రేమను అందించండి లాక్స్ <laughs> నీకంటూ ఒక తోడుంటే అది మరింత అందంగా ఉంటుంది గో ఫైండ్ యూ లవ్ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే
దాన్ని <laughs> నేను జీవితాంతం భరించగలను పాప అంటే అంత ఇష్టమా కానీ నేను ఇవ్వనుగా బై ద వే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టైమ్ స్క్వేర్ గా పార్టీని కలిపిస్తాను ఓకే హాయ్ క్యూడి బాయ్ రమ్మ స్కూల్ టైం అయిపోయింది రా కమ్ కమ్ ఆది బాయ్ బాయ్ మనసులో ప్రేమను దాచుకొని దేని కోసం అమ్మ వెయిట్ చేస్తున్నా నచ్చిన వాడితో జీవితం పంచుకోవాలనుకోవడం ప్రేమ అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ జీవితాంతం బాధ్యతలు తీసుకోవాలనుకోవడం ఖచ్చితంగా ప్రేమ అవుతుంది కృష్ణ చాలా మంచివాడమ్మా నీకంటే బెటర్ వైఫ్ తనకు దొరకదు గుడ్ లక్ Beautiful as usual. Thank you. Sit down. You're going to be half an hour late. It's okay. Hmm. Coconut cookies. I love them. Thank you. Thank you. Thank you. I'm not sure what you're doing. What's that? I'm not sure what you're doing. 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 ఎవరిని చూసినా నాకు ఆ ఫీలింగ్ కలగలేదు మిమ్మల్ని చూసి అర్థం చేసుకుంటున్న కొద్దీ రోజు రోజుకి మీ మీద ఇష్టం పెరుగుతోంది మా ఫాదర్ మదర్ సిస్టర్ అందరికన్నా మీ దగ్గర ఎక్కువ కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను కేకే మీతో జీవితం పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను నాకు తెలుసు మీ వైఫ్ చనిపోయిన నాటి నుండి అన్ని బాధ్యతలు మీ మీదే ఉన్నాయని మీరు మీ పాపకు మంచి తండ్రిగా ఎలా ఉంటున్నారో ఓ మంచి తల్లిగా ఉండాలని నాకు ఉంది ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ హరీ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ డెసిషన్ నేను ఇలా అడగడం తప్ప శైలు ఇక్కడ సంతోషంగా కనిపిస్తున్న అందరి జీవితాల్లో మనకి తెలియని ఒక ప్రాబ్లమ్ ఒక కథ ఉండి ఉంటుంది అలాగే నాకు ఉంది మీరందరూ అనుకుంటున్నట్టు 
ना बारे चन पोले दो 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 तन बद क्यों नहीं तन बद क्यों नहीं तन बद क्यों नहीं नहीं तन कौन से बद कुतना नहीं तन कौन से बद What happened to you? Rent rojul nchi bite ke route le data, chee kuto na wuto maatad le data, shop terwat le data. Kya wendi? Kya kya? Hmm? Okay. Um, see. Kya kya ni? No ista patan tapu kado. But I'm sorry to say this. Idi practical ke chhere ke pani kado. Because he's already married. Bitta kora onde. నేను అసలు ఒక రాంగ్ పర్సన్ ని ప్రేమించాను లేక నా ఫేట్ ఇలా ఉందో నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు విషయం చెప్పు బావా జానకి నిజంగా తన కూతురేనా ప్రపంచంలో ఏ తండ్రైనా బతుకున్న తల్లి చనిపోయిందని చెప్పి కూతుర్ని పెంచుతాడు కనీసం ఫోటో అయినా చూపించకుండా అసలు నా జీవితంలోకి ఎందుకు రావాలి ఎందుకు వెంటబడి మారుమని చెప్పాలి ఎంతకాలం ప్రేమగా ఉండి ఏంటిది సడన్ గా నువ్వు చెప్పేది నాకు బాగా అర్థమవుతుంది చేయలో కానీ మనకు చెప్పలేని ప్రాబ్లమ్స్ వాడికి ఎన్ని ఉంటాయో అవే ఏంటని అడుగుతున్నాను కేకే సారీ రా తను కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు నీ గురించి నిజం చెప్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది నీ గురించి నిజం చెప్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది నీ గురించి నిజం చెప్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది నీ గురించి నిజం చెప్తే నా గురించి నీకు తెలియని విషయం ఒకటి చెప్పాలి శైలు ఒకప్పుడు నాకు కోరికలు ఉండేవి ఆశలు ఉండేవి ఊహలు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు నాలుగేళ్ల క్రితం నేను అసలు ఎలా ఉండేవాడిని కాదు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో టెన్షన్ పెడుతూ టెన్షన్ పడుతూ అదొక టైప్ బిజీ బోరింగ్ సీరియస్ లైఫ్ గడిపేవాడిని మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి బ్రష్ చేసుకోవడం ఆరు గంటలకు మెడిటేషన్ ఆరు నలభైకి పేపర్ రీడింగ్ సెవెన్ థర్టీకి టిఫిన్ తిని ఆఫీస్కి బయలుదేరేవాడిని ఈ నా దినచర్య ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఒక్కసారి కూడా మారలేదు కానీ ప్రపంచం నాకు భిన్నంగా ఉండేది అబ్బే లేదక్కా బయట సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని బోర్డు పెడతారా కింద చిన్న అక్షరాలతో అప్ టూ అని ఉంటుంది తీరా లోపలికి వెళ్ళాక సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తారు క్లచ్చు తొక్కకుండా గేర్ మరిచి శబ్దం వస్తుంది నువ్వు కాస్త నోరు మోయిపోతే విగ్గులు ఎనిమిది గంటలు నాతో ఉండే ఎంప్లాయీస్ లోనే అంత పర్ఫెక్షన్ కోరుకునే నేను జీవితాంతం గడబోయే భార్య ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని కోరుకునేవాడిని ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏడేలైనా నాకు ఈ అమ్మాయి నచ్చలేదు వద్దు బామ అసలు ఈ అమ్మాయికి ఏమైందిరా అందాల బొమ్మలా ఉంటాను అందాల బొమ్మ వెనకే ఉందో చూసావా టీవీ దానిపైన టీ కప్పు దాని మీద ఈగా ఇవాళ తాగిన కప్పులో ఏగ ఉంది రేపు చేసే సాంబార్లో బల్ ఉంటుంది అది తిన్నాక నేను ఉండను ఎలాగో మనం మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కదండి నువ్వేం చేస్తుంటావు పని ఉంది సార్ పని చూసుకుంటా ఉండు పనికి మాలిన సలహాలు ఇవ్వమాకు అది కాదురా ఒరే ఈ ఫోటో చూడు 
పిల్ల లక్షణంగా ఉంది టీవీ మీద కూడా ఏ కప్పు లేదు ఏ కలేదు కానీ టీవీ ఆన్ చేసింది ఉంటే జీవితంలో పిల్ల అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం దానికోసం ఫోటో దిగుతున్నప్పుడు కూడా టీవీలో సీరియల్ రన్ అవుతుంటే ఏంటి అర్థం బామ్మ నీకు జన్మలో పెళ్లి కాదని ఏంట్రా అంటున్నావు అదే సార్ నాకు నచ్చలేదని నచ్చాల్సింది ఎవరికి మీకే సార్ నచ్చిందే లేదు చెప్పాల్సింది ఎవరు మీరే సార్ రే నీ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఆపి అమ్మాయి నచ్చిందని చెప్పు నచ్చలేదు సారీ అమ్మ నా వల్ల కాదు మీ మనవడి పెళ్లి కోసం నేను పెట్టిన ఎఫెక్ట్ లో ఏడో ఉంటు నా సంసారం మీద పెట్టుంటే మా ఆవిడ నా దగ్గరే ఉండేది ఐఎమ్ సారీ ఐ కాంట్ అదేంటి పంతులు గారు అలా అంటున్నారు ఇప్పుడే పదివేలు ఇద్దాం అనుకుంటూ ఉంటే అంటే మన లాస్ట్ ఓపి దేరమ్మా మరి ఇదే ఇస్తా అన్నారు ఓ అమ్మాయి కొత్తగా మ్యారేజ్ బిరుగు పెట్టింది ఉత్సాహంగా మ్యాచ్లు చూస్తూ మ్యారేజీలు చేస్తుంటా పేరు జలజారావు మ్యారేజ్ లైన్స్ అమ్మ నా మ్యాటర్ ఇంకా మేము చూసేది ఏంటండి మీకు మీరే అమ్మాయి అబ్బాయి అని ప్యాడ్ పట్టుకుని మరీ ఎంక్వైరీలు చేసుకుంటున్నారు కదా అంత మాట అనకమ్మా ఏదో ఆత్రం అక్క అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను తప్ప ఆశ ఎంత మీ మీదే పెట్టుకున్నానమ్మా ఏ మ్యారేజ్ లైన్స్కి వెళ్ళినా నీ కూతురు ఏం చదువుకుంది వయసు ఎంత అని అడుగుతున్నారు తప్ప మ్యారేజ్ నాకు అనుకోవట్లేదు ఏజ్ ప్రాబ్లం వల్ల అంతర్గతంగా కొన్ని ముఖ్యమైన అవయవాలు రోజు రోజుకి వీక్గా తయారవుతున్నాయి కొన్నాళ్ళకి అవి కండెమైపోతాయేమోనని ఎంత భయంగా ఉందో తెలుసా చూస్తానండి ఎలాంటి కండిషన్స్ కైనా ఓకే చెప్పమ్మా నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదు కానీ నేను ఫీల్ అవుతున్నాను విసిగించకండి జలజారావు గారు మా మనోడు పెళ్లి గురించి మాట్లాడాలి లోపల రండి చెప్పండి ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలి మీకు ఫేస్ కలర్ తక్కువైనా పర్లేదు హై టూ పర్సనాలిటీ మాత్రం కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా పోకిరిలో ఇలియానా ఉండాలి వాట్ మీ గురించి చెప్తామంటారా సన్నాసి అంటే బాసు మ్యారేజ్ కి ఫీజు ఇస్తే ప్యూన్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ అనుకున్నా ఓ మ్యాచ్ ఇతని కదా చిచే వీడు నా మనవడు ఆఫీస్ లో పనోడు డ్రైవర్ లేకపోతే తీసుకొచ్చా అవునా ఓకే చెప్పండి మా సార్ ఆస్తుల అంబానీ అండి తెలివితేటలు విశ్వనాథన్ ఆనంద్ అండి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆయనకు ఆయన సాట్ అండి పోల్చడానికి ఇంకొరు పట్టలేదు అదేం చెప్పడరా అపరాచుడ బా బయటికి బాసు బామ్మ గాకుంటే ఇది నా చెత్త చచ్చేది నా మనవడు పద్ధతులు డిసిప్లిన్స్ ఎక్కువగా ఉండే పెద్ద పెద్ద స్కూళ్ళలో చదువుకున్నాడు అమ్మా వాడికి జీవితానికి బిజినెస్ కి తేడా తెలియడం లేదమ్మా లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా కంపెనీ ఎంప్లాయీ లా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి కోరుకుంటున్నాడు బాధపడకండి సార్ మీ అమ్మాయి ఫోటో నాకు ఇవ్వండి మా బాసుకు చూపి పెళ్లిగాక నేను ఏడుస్తుంటే పిల్లకి ఇలా దొబ్బుతున్నావు పెళ్ళ పనిషి ఆశా జీవి కాదు దురాశ జీవి ఇంకా పెళ్ళి అవుదేమో నేను రేపే వెళ్ళి కలుస్తాను థ్యాంక్స్ అమ్మా ఏంట్రా నువ్వేంటి ఇక్కడ చచ్చా ఎముడు రావట్లేదా బయలుదేరేట ఏమయ్యా శేషారెడ్డి ఆ జుట్టు ఏమిటయ్యా అంత పుడుగ్గా పెంచావు కటింగ్ చేయించుకుంటావు డిప్ప కటింగ్ చేయించుకుంటావు నాకు తెలీదు నెల రోజుల్లో తగ్గలేదనుకో ముందు పరువు తీస్తా తర్వాత ఉద్యోగం ప్రీ కూతా సర్లేగానే మొన్న మన బాస్ సుప్రజని బండ బూతులు తిట్టాడు కదా ఏదో ఒకసారి రిపీట్ చేయగలను మీకు పెళ్ళైందా మీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలో చెప్పండి లాభం లేదండి ఈ కాలప యూత్ టోటల్ గా స్పాయిల్ అయిపోయింది జనరేషన్ గ్యాప్ షట్ అప్ అరే మొన్న ఒక మ్యాచ్ కెళ్తే అమ్మాయిని ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరంటే చెప్పలేకపోయింది 
నిన్నొక అమ్మాయిని మన స్పీకర్ ఎవరంటే ఫేస్ గుర్తుంది కానీ పేరు గుర్తులేదు అంది మనకి అవేం తెలియదు ఇవన్నీ తెలిస్తేనే చేసుకోవాలని కాదండి కాకపోతే వంద కోట్ల కంపెనీ యజమాని కాబోయే భార్య అంటే కనీసం షేర్లు గిడ్డ పెంచాలి తేడా తెలియాలి కదండి యుర్ రైట్ సర్ ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ నోట్లోంచి పెన్ తీస్తారా సారీ ముందు నాకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలో చెప్తాను నేను చేసుకోబోయే అమ్మాయి అస్సలు టీవీ చూడకూడదు యునో నేను బాగా డబ్బు సంపాదించేసి టీవీ ఛానల్స్ అన్ని కొనేసి మూసేద్దాం అనుకుంటున్నాను టీవీ అంటే అంత ఎలర్జీ నాకు అలాగే డబ్బు ఉంది కదా అని ఎక్కువ తినకూడదు టైం ఉంది కదా అని ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు బేసిక్లీ యూ షుడ్ బి హెల్త్ కాన్షియస్ లైక్ మార్నింగ్ వాక్ ఆకూరలు తింటాం అలాంటివి నేనేమన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తున్నానా అబ్బే లేదండి వెరీ జెన్యున్ డిమాండ్స్ థ్యాంక్ యూ అమ్మాయి నల్లగా ఉన్నా పర్లేదు కలగా ఉంటే చాలు క్యాస్ట్ అంటే నాకు ఎలర్జీ కట్నం అసలు అక్కర్లేదు అవసరమైతే మేమే ఎదిరిస్తాం ఏంటి అలాగే తినేస్తారా సరే అంతా నేనే చెప్తున్నాను మీ ఒపీనియన్ చెప్పలేదు భలే వారు సార్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక ఐడియల్ పర్సన్ అందరికి మీలాగే బతకాలని ఉంటుంది కానీ మాకు చేత కావట్లేదు మీరు బతికేస్తున్నారు అమ్మయ్యా థ్యాంక్స్ అండి అట్లీస్ట్ మీరన్నా అర్థం చేసుకున్నారు కానీ ఒక చిన్న విషయం చెప్పొచ్చా చెప్పండి ఎవరు కూడా మనకి చూడగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చరు మన బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకి పూర్తిగా నచ్చుతారు ఇట్స్ ఓకే ఐ విల్ అరేంజ్ సంథింగ్ ఆన్ సండే మీరు ఫ్రీనా అయితే మీరు ఓపెన్ మైండ్ తో వస్తానంటే ఐ అరేంజ్ సమ్ మ్యాచెస్ ఫర్ యూ ఓకే ఐ కమ్ విత్ అన్ ఓపెన్ మైండ్ గ్రేట్ యువర్ అడ్వాన్స్ థాంక్ యూ సర్ మీలాగా మొహమాట పడే వాళ్ళని తొందరగా నలుగురులో కలవలేని అమ్మాయిలు అబ్బాయిల మధ్య క్లోజ్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు అమ్మాయితో ఓపెన్ గా మాట్లాడచ్చు పాపం వీళ్ళంతా ఏజ్ వచ్చిన మ్యాచ్ మేకర్స్ మీకు నచ్చితే ఎంతో పరిశీలు <laughs> 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 తెలుసా తనని రిజెక్ట్ చేయటం అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ ఏం ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంది మీరు కోరుకున్నట్లు డీసెంట్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే తిరిగి పెళ్లి చూపుల సిరీస్ లోకి వచ్చేస్తుంది రిజెక్ట్ అయినప్పుడల్లా అమ్మాయి బాధపడుతుంది అది వద్దనే ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్ జస్ట్ బీ విత్ an ఓపెన్ మైండ్ తప్పకుండా ఎవరో ఒకరు సెట్ అవుతారు ప్రియా 1 నిమిషం దిస్ ఇస్ ప్రియా మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హలో సర్ సర్ గురించి తెలుసు కదా మాంగారం <laughs> 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 
అల్లుడు అల్లుడు మా అక్క కుక్క కరిసింది అల్లుడు అంతేగాని ఐదే ఉన్నాం చూసుకో ఐదు ఉంటాయి సారీ అండి చాలా మంది ఫుల్ ఇంట్రాక్టివ్ సెషన్స్ ఎంజాయ్ చేయటం నేను చూశాను బట్ యునో ఐ హేటెడ్ ఇట్ రాందే ఉంది సార్ మీకు ఇంకొన్ని మ్యాచెస్ చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా బొబ్బిల్ దగ్గర సిరిపురంలో చాలా మంచి జమీందారుల మ్యాచ్ ఒకటి ఉంది దాన్ని ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడే వాళ్ళతో మాట్లాడొస్తా కూర్చోండి టెన్ మినిట్స్ లో చెప్తా అన్నారు ఆ కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్పండి బానే ఉన్నాడు ఈ రెండిట్లో ఒకటి పట్టుకోండి రాంగ్ వేలో టచ్ చేశారు అదేంటి వీడు నా క్లాస్మేట్ చిన్నప్పటి నుండి తెలుసు అమెరికా వెళ్ళి బాగా సంపాదించుకుని వచ్చాడు నిన్ననే నా దగ్గరకు వచ్చి విద్యా నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కట్నాలే వద్దు అమ్మాయి నీలా మంచిదై ఉండాలి నువ్వైతే ఇంకా హ్యాపీ అన్నాడు మా నాన్నేమో నువ్వే చేసుకోవచ్చు కదా అంటున్నాడు నాకు వై నాట్ అనిపించింది మీకు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇష్టం నిజం చెప్పాలంటే మీకు టోటల్గా కాంట్రాస్ట్ అంటే అంటే నాకు ఆకలేసింది అనుకోండి అది పావుభాజీ అయినా ఓకే పెరుగను అయినా ఓకే అంతే తప్ప ఇదే కావాలని ఉండదు అలాగే నిద్ర వస్తే పడుకుంటాను తప్ప పదైందని పడుకోను ఐదైందని నిద్ర లేవను అలాగే నేను చేసుకోబోయేవాడు కోపం వచ్చి నాలుగు తిట్టినా పడతాను మూడు బాగుండి రెండు పెగ్గులు వేసినా ఊరుకుంటాను ఓకే ఓకే నీకు అలాంటి వాళ్ళే కరెక్ట్ అందుకే నీకు పెళ్లి కావట్లేదు సారీ అండి పర్లేదు రండి ఇందాక నేను మా నాన్నగారితో వచ్చాను మా డాడీ పది లక్షలు కట్నమిచ్చి గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేస్తానన్నారు గుర్తుంది చెప్పండి అలా చేస్తే మా నాన్నగారి దగ్గర ఇంకేవి ఉండదండి నన్ను ఇంజనీరింగ్ చదివించారు అది చాలు నాకు ఎవరైనా కట్నం లేకుండా సింపుల్ గా పెళ్లి చేస్తే చాలు అనే వాళ్ళు ఉంటే చూడండి మంచి మ్యాచ్ ఉంది ఈ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నాడండి యూ లైక్ హిమ్ గుడ్ మీరు వెళ్ళండి రేపు మీ నాన్నగారితో నేను మాట్లాడతాను థ్యాంక్స్ అదేంటి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయిని చూపిస్తా మనదే ఉంది సార్ చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడింది ఆ అమ్మాయి ఇక నుంచి అయినా సుఖపడాలి కదా అది సరేనండి నాకు నచ్చిందని చెప్పినా కూడా వేరే ఫోటో చూపిస్తారండి పాపం పోన్లేండి సార్ ఇష్టానికి అసలు నాలో ఏం తక్కువ ఉందని ఇటు ఫోటో ఇచ్చా గేమ్స్ ఆడుతున్నావా మీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా విపరీతమైన యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం ఉంది మీకు బాసెస్ అనే రోగం ఉంది ఎంతసేపు మీ రూల్స్ మీ గోలే తప్ప అసలు ఎదుటి వాళ్ళు మనుషులని వాళ్ళకి ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయన్న ఆలోచనే లేదు ఏంటి అమ్మాయి పొద్దున్నే ఐదు గంటలకు లేవాలా ఆరు గంటలకు వాకింగ్ కు వెళ్ళాలా ఏడింటికి టీ ఇవ్వాలా టీవీ చూడకూడదు ఎప్పుడో మీకు మూడు వచ్చి ఏ శంకరాభరణం లాంటి సినిమాకు తీసుకెళితే రావాలి ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ తో పాటు దసరా సంక్రాంతి బట్టలు కొనుక్కోవాలి మీకు విషయం తెలుసా మీకు కావాల్సింది రోబోట్ ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే మీకు అన్ని సమకూర్చే పని మనిషి కావాలి మళ్ళీ ఆ పని మనిషి కూడా అచ్చు మీలాగే ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు ఇలాగే ఉంటే మీకు జీవితాంతం పెళ్లి కాదు ఎందుకంటే మీ అంత తేడాగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవ్వరు ఎక్కడా ఉండరు కాబట్టి అసలు ఇదంతా ఎందుకు మీరున్నప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎలా ఉంటున్నారు మీరు లేనప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారో చూడండి ఒక చిన్న చిరునవ్వు ప్రేమతో మాట్లాడే మాట ఎదుటి వాళ్ళలో ఎంత తేడా తెస్తుందో గమనించండి ఆ తర్వాత పెళ్లి గురించి ఆలోచించండి అసలు ఇదంతా ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు ఆ రోజు ఐడియల్ పర్సన్ అంటూ ఎందుకు పోగడా కనీసం చెక్ పక్కన పడకుండా బ్యాంక్ లో ఎందుకు వేసావు అంటే ముందు ముగ్గులోకి దింపి తర్వాత డ్రామాలు ఆడదామనే నువ్వు నాతో పెట్టుకుని చాలా పెద్ద తప్పు చేసావు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సి యూర్ ఎండ్
నీ పేరు జల్జరావు కూడా కాదు సుజాతారావు వనజరావు లాగా పెద్ద బిల్డప్ పేర్లు పెట్టుకుని జనాన్ని మోసం చేస్తున్నావు కదా ఇప్పుడు చూడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో కేల్ కథం దుకాన్ బంద్ ఎవరినావో <laughs> అనుకరించకూడదు మన టైం బాంబ్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా టైగరు అనకొండ డైనోసార్ అని డిస్కవరీ ఛానల్ లో యాని మంది పేర్లు అని చెప్పేవాడివి ఏ రాత్రి రాత్రి గొప్పటే పెళ్ళండి కాదులే ఆ జీవి ఈ జీవికి జీవితం పెంచుతానని ఉంటాడండి ఆ ఇచ్చిన జీతం ఇడ్లీలకే చాటం ఉండదండి మొన్న నానా వెరైటీ చిట్లు చిట్లు ఎదురు ఒకసారి రిపీట్ చేయి వింటాను అది కాదు గాని హిట్లర్ మిమిక్రీ చేయమందా ఉండా ఏట చిట్లు అవే ఒద్దు సార్ సంబాల ప్రోగ్రామ్ చేస్తా కాని ఓకే కాని మరి కేకే గారిది మామూలు చూపరత కాదు మహాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశుభ్రతాశ
let's be friends. మోటార్ బోట్ ఎక్కితే రై అని మోత ఎట్టుకుంటూ అదే దేశం వెళ్ళిపోద్దండి వేరే రూట్ లేదా ఒకప్పుడు ఇక్కడ బిడ్జి ఉండేదండి మరి బిడ్జి బుల్లి అబ్బాయి గారు కట్టించారు కదండి మూడేళ్లకే మటాష్ అండి అందుకే బోట్ ఒక్కటే దారండి సరే ఆ బోట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ రోజు రాదండి బల్ల కట్టుకు లైట్లు ఉండవు కదండి ఇక రేపేనండి పర్వాలేదండి మీరంత గ్యారంటీ ఇస్తున్నప్పుడు భయమే ఉంది బట్ ఓడిపోవడం ఫోర్ డినాల్ 
యాక్చువల్గా ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందనే నేను కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను మీరు నన్ను రోబోట్ అనుకోకపోతే అవన్నీ బయటికి తెస్తాను వాళ్ళేవారండి నేనేదో నార్మల్ గా అంటే మీరేంటండి ఇది సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు లేదండి సీరియస్ గా తీసుకోబట్టి మీకు ఫోన్ చేయగలిగాను మీరు చెప్పినట్టే నేను లేనప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటున్నారో గ్రహించాను యాక్చువల్గా నా ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు తెలిసింది అందరూ నేను కోరుకున్నట్టు ఉండాలనుకోవటం తప్పనిపించింది రూల్స్ అనేవి ఎదటి వాడికి మన మీద గౌరవం కలిగించాలే కానీ ఇబ్బంది కాదని గౌరవం అనేది మనం ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేది కాదు లేనప్పుడు ఇచ్చేది అనేది తెలుసుకున్నాను అందుకే అన్ని వదిలేశాను సారీ అండి మీరెంత తొందరగా మారిపోయే మనిషిని అనుకోలేదు మీకు ఒక విషయం చెప్పనా ఫస్ట్ క్లాస్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను నాకు డ్రీమ్ ఉండేది నాకు నచ్చిన అమ్మాయి దగ్గరికి ఎల్లో ట్యూలు ఫ్లవర్స్ తీసుకెళ్లి విల్ యూ మ్యారీ మీన్ ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకునేవాడిని ప్రేమించడం చేత కాదని తెలిసాక కనీసం నేను చూసే పెళ్లి సంబంధాలు అయినా ఎవరైనా నచ్చితే ఫ్లవర్స్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను చెప్తే నవ్వుతారండి దాదాపు పది సంబంధాల వరకు కార్లోనే ఫ్లవర్స్ పెట్టుకుని తిరిగేవాడిని తీరా ఇప్పుడు చూస్తే అసలు పెళ్లి అవుతుందో లేదో కూడా తెలియట్లేదు మీకు ఈ వంట ఎలా వచ్చు ఒక వంటే కాదండి ఫ్యాన్ రిపేర్ నుంచి కార్ రిపేర్ వరకు అన్ని వచ్చు చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న పోయారు వాళ్ళని ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఒక క్షణం ఖాళీ ఉన్నా అవన్నీ గుర్తుకొచ్చి బాధపడుతూ ఉంటాను అవన్నీ మర్చిపోవడానికి ఇవన్నీ మీరు జరగండి నేను చేస్తాను వద్దండి అయిపోయింది ప్లీజ్ జరగండి నాకు కూడా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ క్రానిక్ లుక్కి మీ వచ్చి చనిపోయింది తను చనిపోతున్న సంగతి మా అమ్మకి ఆరు నెలల ముందే తెలిసింది అమ్మ పోయాక నేను మీలాగే బాధపడుతుంటే మా నాన్న నాకు విషయం చెప్పాడు ఈ లైఫ్లో మనం ఎవరిని కారణం లేకుండా కలవం అలాగే కారణం అయిపోగానే విడిపోతాం ఈ విషయం అర్థం చేసుకుని ముందుకెళ్తూ ఉండాలే తప్ప బాధపడకూడదు ఎందుకంటే జీవితం ఎప్పటికీ మనం కోరుకున్నట్టు ఉండదు అంటే టీవీలో సినిమాల్లో మగాళ్ళందరూ గ్లాస్ పట్టుకుని స్టైల్ కొడుతుంటే మీరు తాగరని చెప్పొద్దు వ్యాన్ లో నేను బాటిల్స్ చూశాను అంటే నేను అప్పుడప్పుడు వీటికి రూల్స్ లేవే మీ వెద్దమ్మ మరి అలా తాగకూడదండి ఇలా నీళ్లు పోసుకుని తాగాలి అందుకే నా ఇంత దారుణంగా ఉంది ఓకే మళ్ళీ పోయండి మందు చాలా బాగుంది కానీ రోజు తాగకూడదు మంచివన్నీ మీ మగాళ్ళు లాగేసుకున్నారు వాయ్ బ్యాడ్ బాయ్ దీన్ని బాగా ఎక్కిస్తున్నట్టుంది సార్ మిమ్మల్ని మొదటిసారి చూసినప్పుడు ఏమనుకున్నాను తెలుసా చూడ్డానికి 
ఇంత అందంగా ఉన్నాడు ఈయనకి పెళ్లి కాకపోవడం ఏంట అని పొద్దున్న వ్యాన్ ఎక్కుతూ ఫ్రెండ్స్ అని ఎంత క్యూట్ గా అన్నారు తెలుసా నాకు ఒకటి అర్థమైంది మీరు పాత సినిమాలో శోభన్ బాబు టైప్ పైకి సీరియస్ గా కనిపించే రొమాంటిక్ పర్సన్ లైఫ్ చాలా చిన్నది సార్ ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా పోతామో ఎవరికి తెలీదు అందుకే మీరు ఎప్పుడు ఇలా నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉండండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇంకా చాలు వద్దు ప్లీజ్ చిన్న స్మాల్ స్పూన్ అంత కూడా పోయినా ప్లీజ్ ఐ సెడ్ నో ఓకే నా వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ చేద్దాం ఏ ఎక్కడికి నో ఇంత రాత్రి పొడి నేను ఒక్కొన్నా సార్ నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చు సార్ నాకు రాదు ఏమైనైతే సేవ్ చేయడానికి గో సిట్ డౌన్ ఓకే యు గో సిట్ నో యు గో ఫస్ట్ ఓకే హ్మ్ భూకంపం <laughs> 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 పట్టుకోవడం చూసేసిందో ఏంటో ఇంత ముందులా కోపం రావట్లేదు ప్రేమ కలుగుతుంది నాకు కూడా పెళ్లి చూపులు క్యాన్సల్ అయ్యట్టు చూడు విద్యా గారు పంట చేస్తాను వచ్చేయండి మీకు విషయం చెప్పాలి ఏమైంది సారీ అండి మొదట్లో మిమ్మల్ని నేను చాలా అపార్థం చేసుకున్నాను మీలాగే పెళ్లి కానీ కేసు ఏదైనా ఉండి మిమ్మల్ని భరించే అమ్మాయి అయితే చాలనుకున్నాను అందుకే అప్పుడు చెప్పిన మ్యాచ్ ఇది నిజం చెప్పాలంటే ఈ అమ్మాయికి విపరీతమైన బద్ధకం నీట్నెస్ లేదు కనీసం వంట చేయడం కూడా రాదు మరి అక్కడ ఎందుకు చెప్పలేదు వెళ్ళిపోదామా రమ్మా ఇటు నుంచి వెళ్దామండి వాస్తు ప్రాబ్లం అని చెప్తే ఇంటి కలిసి నడుతున్నాం ఏదో వచ్చి ఆదస్తాం ఏమనుకోకండి ఆయ్ రండి ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద జమీందారులు అండి అలాగని ఇప్పుడు లేదని కాదండి ఇప్పుడు కూడా వంద ఎకరాల మాగాడు ఉందండి అరటి కొబ్బరి తమల పోక తోటలో అన్నీ ఉన్నాయండి ఆయ్ కూకోండి అమ్మాయిని తొందరగా చూపిస్తే ఇంకా రెడీ అవ్వలేదండి అదేండి టిఫిను అది తీసుకుని వచ్చేస్తానండి ఇప్పుడు తెల్లారుజోన్ ఐదు గంటలు వేస్తుంది కదండి పాప అలిసిపోయిందండి నాకు వద్దమ్మా చాలు ఈ 
ఈ రెండు వేలలో ఒక ఏలు పట్టుకోండి సారీ రాంగ్ వెల్ టచ్ చేశారు నాకు మీ సిస్టమ్ నచ్చిందండి చాలా సంతోషం నేను కూడా మీకు నచ్చితే మిగతా విషయాలన్నీ బామతో మాట్లాడండి ఇదిగో నా కార్డు వెళ్దామా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నాడే అలాగేనండి నా చెల్లెలు చాలా అదృష్టవంతురాలండి ఉంటాడే జాతమ్మా నాకు తెలుసు అండి అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్ కాదని కానీ చూస్తే మంచి అమ్మాయి లాగానే ఉంది నేనే మారగలిగింది అమ్మాయి ఎందుకు మారదా అనిపించింది అయినా మీరే కదండి చెప్పారు అందరూ మనలాగా ఉండాలని కోరుకోవడం తప్పని అలా ఉంటే సంతోషంగా ఉండలేవని తెలిసో తెలియకో క్రమశిక్షణ పేరుతో ఎంతో మందిని బాధ పెట్టాను వాటన్నిటికీ పరిహారంగా ఈ పెళ్లి చేసుకుని సరిదిద్దుకోవాలనుకుంటున్నాను అయినా ఆశపడ్డామని అందరికీ విద్య లాంటి అమ్మాయి దొరకదు కదండి హలో బామా చెడ్డవాడు కాదు చాలా మంచివాడు తనకి ఇంకా మంచి మ్యాచ్ రావాలి తనేమో తొందరపడి ఓకే అనేశాడు హలో మేము సిరిపురం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అండి విద్య గారు ఉన్నారా తను నిద్రపోతుంది ఏదైనా అర్జెంట్ వద్దున మా చెల్లెలకు పెళ్లి సంబంధం తీసుకొచ్చిందండి దాని గురించి మాట్లాడమని తెలుసు చెప్పండి మా చెల్లెలతో మేమే పళ్ళాక సత్తుంటే ఆ కిష్ణ వచ్చి కట్నం అక్కర్లేదు నిజమాన్ నాకు అర్థమైందిరా నేను చచ్చే లోపు నీకు పెళ్లి కాదు ఐదేళ్ల క్రితమే చెప్పాను ఆ కమ్మం పిల్లని చేసుకోరాని విన్నావా ఆవిడ గారి పెరుగన్న తిన్నాక మేల్ని ఆపుకుందట అది ఈయన గారికి నచ్చలేదు అలా నాకు కూడదా బామ్మగారు నార్మై మీరేం ఫీల్ అవ్వండి సార్ వాజ్ పైకి పెళ్ళైందా అబ్దుల్ కలాం పెళ్ళైందా జయలలితకు పెళ్ళైందా అంతెందుకు సార్ నాకు పెళ్ళైందా గొప్ప లేవాలంటే పెళ్లి చేసుకోకూడదు సార్ నారా చంద్రబాబు నాయుడికి పెళ్ళైందా అయింది సార్ అనిల్ అంబానీకి పెళ్ళైందా అయింది సార్ రజనీకాంత్ కి పెళ్ళైందా అర్థమైంది సార్ హరరే హరరే మనసే వాట్ కే కే ఇంటర్ నీకు ఇష్టం ఆ ఇష్టం ఆ హలో ఏంటి ఈ టైంలోనా రమ్మన ఎల్లో ట్యూలిప్ ఫ్లాస్ 
ఫోర్ అవర్స్ నుంచి వెతుకుతున్నాం ఎక్కడా దొరకలేదండి ఎన్ని బొకే షాప్లు వాళ్ళు నిద్ర లేకుండా లేవన్నారు లక్కీగా ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో దొరికాయి చేసేది మంచి పని అయినప్పుడు దానికి మంచి ముహూర్తం చూడక్కర్లేదని మా డాడీ చెప్పారు మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీతో జీవితాంతం గడపాలని ఆశపడుతున్నాను విద్య నేను ఈ రోజు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నానంటే దానికి కారణం నువ్వే నీతో జీవితం పంచుకోవాలని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నానో చెప్పలేను కానీ నేను కలిసిన ప్రతిసారి మీ మీద పెరుగుతున్న గౌరవం నన్ను ఆపేసింది బచ్చుడే యునో యుర్ రియలీ విత్ మీ ప్లీజ్ బీ ద లవ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ విల్ యూ మ్యారీ మీ ఎస్ థ్యాంక్ యూ Uh, Vidya, uh-huh. he's Srikanth, Hello. my cousin and my best buddy. We are going to go. Now he's in the US, settled as a doctor. Uh, she's his wife, Deepa. He's Chitti uncle, Srikanth's Namaste. dad and a famous MD. Namaste. Vokari kokaru nu nenani Vokari no dili vokaram
cut with you. Uh, yeah, yeah, just, just, just be on the line. Okay, that was my lord. Bye-bye. Hey. Hi, Sri. How are you? Fine. Why are you here? What is the job tension? Ah, one second. Hello? No, that was my lord. Please, thanks. Uh, Sri, did you get a cake? How can you confirm yourself? I say. And the case, Sri, my father could have reconfirmation was a report. Say, you've been channel. Come on, and phone just can't go. Come on, man. Family history tells you that chronic leukemia and elaxia will look to know. If that is the case, what mother could have chronic leukemia and all that. Aun ra, I mean, I just don't understand. Are you sure? Aun ra, with the lama chronic leukemia and that, I don't understand. You print what's in the topic? Nothing to panic. మా ఫాదర్తో మాట్లాడొస్తాను యూ కీప్ టాకింగ్ టు హిమ్ దిస్ డాక్టర్ రవి కేకే షట్ ఏమైందండి ఏం లేదు సార్ క్రానిక్ లుకీమియా అనేది జెనెటికల్ డిసీజ్ చెప్పాలంటే ఇది ఒక రకమైన క్యాన్సర్ లాంటిది బీపీ షుగర్ లాగే ఇది పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు సంక్రమించే ఒక రకమైన వ్యాధి ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే ఇది తల్లి నుంచి కూతురికి మాత్రమే సంక్రమించే వ్యాధి అన్ఫార్చునేట్లీ దీనికి ఇంకా మందు కనుక్కోలేదు విద్యాకి దీనికి అదే సార్ శ్రీకి చెప్తున్నది నిన్న మీరు డొనేట్ చేసిన బ్లడ్ రొటీన్ చెకప్కి మా ల్యాబ్కి వచ్చింది మా అసిస్టెంట్ బ్లడ్ కౌంట్ చూసి డౌట్ వచ్చి ఆ కేసు నాకు రిఫర్ చేశాడు ఐ డిడ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ నాకు క్రానిక్ లుకిమియా అని డౌట్ వచ్చింది దాంతో పేషెంట్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే శ్రీగారి బంధువులు అని తెలిసింది అందుకే ఈ కేసు చిట్టి గారికి అప్పచెప్పాను ఈ నీట్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ అంకులే ఉన్నారా ఐఎమ్ సారీ రా ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ విద్యకి క్రానిక్ లుకేమియా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉంది యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఏ మందులు లేకుండా ఉంటే ఏడెనిమిది నెలల కంటే ఎక్కువ బ్రతకడం కష్టం అదృష్టం బాగుండి శరీరం మందులకి పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయితే వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లైఫ్ని పొడిగించవచ్చు ఆఫీస్కి రాకపోవచ్చు నేను లేకపోయినా వర్క్ జరిగేటట్టు ఏర్పాటు చేయండి మాక్సిమం వన్ వీక్ లో పేపర్ వర్క్ జరిగిపోవాలి హాయ్ హాయ్ హౌ ఆర్ యు సీ ఇన్ కాంటాక్ట్ చేయండి ఇంట్లో ఎవరో పేషెంట్స్ ఉన్నట్టు ఆ ఫ్రూట్స్ ఏంటి బాబు అంత మీ ఆయన చేసిన అలవాట్లే టీనా కాఫీ నా హాయ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ సరే ఇంట్రా చెప్పావా తన ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుందోనేని భయంగా ఉందిరా మొన్ననే నాకు ఒక కొడుకు కావాలంద్రా తనకి ఇలా జరిగిందంటే నా వల్లే కావట్లేదురా అలాంటిది కృష్ణ నీ పరిస్థితి నాకు అర్థమవుతుందిరా బట్ విషుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదో ఒక రోజు నువ్వు అమ్మాయికి చెప్పి తీరాలి అది ఇప్పుడే చెప్పావంటే తొందరగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు క్యూర్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి చూడు నెమ్మదిగా పరిస్థితిని వివరించు మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేయి నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావో నాకు తెలుసు ఏం తెలుసు కమాన్ కృష్ణ పొద్దుటి నుండి నువ్వు హడాబడి ఏం చేయకపోతే నువ్వు నా బర్త్డేని మర్చిపోతావని ఎలా అనుకుంటాను కనిపెట్టేసావా మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఈ రోజు నా బర్త్డే కాదు కృష్ణ నేను చనిపోతున్నాను అన్న బాధలో అన్ని మర్చిపోయావు కృష్ణ శ్రీకాంత్ చెప్తుంటే నేను విన్నాను 
నేను పోయాక ఎలా బతుకుతావు కృష్ణ మొన్ననేగా మన పెళ్ళైంది నిన్నేగా పాప పుట్టింది ఇంతలోనే దేవుడు నాకు రేపన్నది లేకు నా బాధ అంత పాప గురించే కృష్ణ దానికి ఇప్పుడు ఇంకా ఊహ రాలేదు ఇంకో నాలుగైదు నెలలో చావు పుట్టుక బాధ సంతోషం అన్ని గుర్తుపడుతుంది ఆ టైంలో వాళ్ళమ్మకి వాళ్ళ అమ్మమ్మ ద్వారా ఒక జెనెటికల్ డిసీజ్ వచ్చిందని అది తనకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిసిందనుకో ఆ జబ్బు తనకి వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ బతికినంత కాలం అది ఎప్పుడు వస్తుందో అని టెన్షన్ గా బ్రతకాలి తల్లిగా దగ్గరుండి తనకే ఇవ్వలేకపోతున్నాను వెళ్తూ వెళ్తూ ఇంత దుఃఖం ఎందుకు ఇవ్వాలా అనిపిస్తుంది ఒక పని చేస్తావా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను నేను చనిపోయానని చెప్పు ఎలా పోయాను చెప్పకుండా పెంచు ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది లైఫ్ అన్నాక ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే పోతాయి కానీ ఈసారి పోవాల్సింది నేనే కృష్ణ నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడుకో ఏది జరిగినా మనం కలిసే ఉంటాం ఆ రోజు నుంచి విద్యా హెల్త్ కోసం చేయని ప్రయత్నం లేదు ఇండియాలో ఫారెన్ లో ఉన్న ప్రతి మంచి డాక్టర్ ని మెడిసిన్స్ ని అన్ని ట్రై చేశాం ఫలితం కనిపించలేదు నెమ్మదిగా ఇంట్లో సంతోషం మాయమైంది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు విద్య మాకు ఎవరికి చెప్పకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలని చూసింది నువ్వు లేకుండా మేము ఎలా బతకలం అనుకుంటున్నావు అది కాదు కృష్ణ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు ఎలా చవాలనుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వే కాదు అతను ఆమె అందరూ ఎలా చావాలనుకుంటారు మనశ్శాంతిగా చావాలనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ నేను అలా చావలేను కృష్ణ నా కూతురికి ఎక్కడ నా హెల్త్ గురించి తెలుస్తుందో నని భయపడుతూ చేస్తాను అసలు ఎవరైనా బాధగా ఉంటేనే చూడలేని దాన్ని ఈ రోజు మీ అందరి బాధకి కారణం నేనని తెలిసాక ఇక్కడ ఎలా ఉండగలను కృష్ణ పాపని పెంచడం ఎంత కష్టమైన పనో నాకు తెలుసు కానీ తప్పట్లేదు కృష్ణ అసలు నాకు మీరు తప్ప ఎవరున్నారు ఈ లోకంలో నేనున్న హెల్త్ కండిషన్ లో మీ అందరినీ విడిచి ఒంటరిగా బతకటం నాకు మాత్ర సంతోషంగా ఉంటుందా చెప్పు కృష్ణ మనిషితో బంధం కలుపుకోవడానికి ఒక్క నిమిషం చాలు కానీ మర్చిపోవటానికి జీవిత కాలం సరిపోదు అందుకే నేను దూరంగా ఉండైనా పాపకి సంతోషాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇదే నా చివరి కోరిక అనుకో ఇంకా అడగాలన్నా టైం లేదు కోరికను కాదని లేకపోయాను తన జీవితానికి మంచి గుడ్ బై చెప్పే అవకాశం నా చేతిలో ఉందనేది నమ్మాను అందుకే తను యూఎస్ వెళ్ళటానికి ఒప్పుకున్నాను యుఎస్ లో శ్రీకాంత్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసింది విద్య కోసం నేను స్కూల్లో ఇంట్లో అన్ని చోట్ల వెబ్ క్యామ్స్ ఫిక్స్ చేయించి పాపని ఇరవై నాలుగు గంటలు చూసుకునేలా ఏర్పాటు చేశాను పాపకు మాత్రం తల్లి లేదని చెప్పి 
అన్నీ నేనే పెంచసాగాను శ్రీకాంత్ మందులతో విద్యా లైఫ్ ఎక్స్టెండ్ చేయిస్తున్నాడు నేను రెగ్యులర్గా విద్యాని కలిసి వెళ్తున్నాను అలా రెండేళ్లు గడిచాయి ఒకరోజు విద్యా ఫోన్ చేసి మనకెంతో సహాయం చేస్తున్న శ్రీ బాగా డల్ అయ్యాడని తన చీకుని మిస్ అవుతున్నాడని ఒక్కసారి రమ్మని చెప్పింది శ్రీకాంత్ చీకుని బాగా మిస్ అవుతున్నాడు కృష్ణ తన బాధ చూస్తుంటే పిల్లలకి దూరమై బతకడం చాలా కష్టం కృష్ణ నేను పాపకి దూరమై బతకడానికి ఒక కారణం ఉంది కానీ ఏ కారణం లేకుండా శ్రీకాంత్ తన కొడుక్కి దూరంగా ఉంటున్నాడు నువ్వెలాగో ఇక్కడ రెండు మూడు నెలలు ఉంటావు కదా ఈలోగా తనకి ఏదో ఒక సహాయం చేయి అవును శైలు శ్రీ ఎవరో కాదు మీ బావే వాడికి మీ ఫ్యామిలీని దగ్గర చేయాలని మీ ఇంటి ఎదురుగా దిగాను ఆ నెక్స్ట్ డే పార్టీలో నీ డైరీ చదవటంతో ఒకప్పటి నేను నాకు గుర్తుకొచ్చాను ఆలోచనలో చిన్న మార్పు తెచ్చుకుంటే జీవితం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందనేది నాకంటే బెటర్గా ఎవరికి తెలుసు అందుకని శ్రీని చీకుకి కలపటమే కాదు నీలోనూ మార్పు తేవాలనుకున్నాను దగ్గరయ్యాను నీకు సహాయం చేద్దామని తప్ప నిజంగా నాకు మరో ఉద్దేశం లేదు వెరీ సారీ నేను అందరమ్మ ఇలాగే ఆలోచించాను తప్ప మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేదు మనసులో ఇంత బాధ పెట్టుకుని పైకింత సంతోషంగా ఉన్నారంటేనే విద్య ఎంత గొప్పదో తెలుస్తోంది నేను తను ఒకసారి కలవచ్చాకేకే అడుగుదాం ఈ రెండింటిలో ఒకవేళ పట్టుకో దేనికి పట్టుకో చెప్తాను He agree. We are going to have a big party. Party? Hmm. Chee kooni mana shri kiri deggar chesi nandiku party chada. Shailo yenta mondi gattu. Vidya. Uppi chita nani ke yenta kashta paddao. Vidya. Party okay na? Okay. Um, mm. This is Shailo. Vidya. Hi. Oh. I'm so sorry. I'm really sorry. I'm... Uh, it's okay. <laughs> You're not mondi gattu. I, I just said it like that. I'm sorry. Parva leto. Wow. Nu cheppin thani kattu chala andanga undi. ఏంటి మగాళ్ళు చంపేస్తున్నారా ఏంటి చెప్పేసావా ఏంటి కేకే నువ్వు పాపం తనని చూడు వాళ్ళు అలాగే బిల్డప్ ఇస్తారు బట్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్సెప్టెడ్ ఇట్ కమ్ కమ్ ఏంట్రా విద్య ఈరోజు ఎంత సంతోషంగా ఉంది ఏమైందిరా విద్య పరిస్థితి బాగాలేదురా She's in her final stages. One day, she's going to be able to do this. Do you know what you're talking about? Yes, I know. She's going to be able to digest her. She's going to be able to do this. Do you want to be able to do this? Be brave. Be brave. Oh, 
ಕಮಲ ಪಾಟಿ ಮೋಹನ ರಾಗಂ ಊಗಿಸಲಾಡಿ ಊಪಿರಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಪಾಪನೆ ಚೂಡಾಲನುಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ತಂತೋ ಮಾಡಲಾಡಲನಿ ಮುದ್ದಾಡಲನಿ ಚೇನು ಇದೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟೆ ವಾಲ್ಕಸ್ತಲ್ಲ ಭಯ ಮೇದು 
ఉందంటే <laughs> అది నేను కలవటమే కృష్ణ యు ఆర్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్స్ ఎవర్ హ్యాపెన్ టు మీ ఐ లవ్ యూ కృష్ణ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ టూ చెప్పగానే <laughs> నాకు వచ్చిన మొదటి ఆలోచన నేను లేకపోతే కృష్ణ పరిస్థితి ఏంటని పాప గురించి నాకే భయం లేదన్నయ్యా కృష్ణ అంత బాగా చూసుకోగలడు నా బాధ అంతా తన గురించి నా కోసం పైకి ధైర్యంగా కనిపిస్తున్నా లోపల ఎంత బాధపడుతున్నాడో నేను ఊహించగలను కృష్ణ చిన్న పిల్లాడన్నయ్యా నేను లేకపోతే ఒంటరవుతాడు ఇది తలుచుకుంటేనే నిద్రపట్టేది కాదు కానీ శైలుని కలిశాక హోప్ వచ్చింది శైలుకి పాప మీద ఉన్న ప్రేమ కృష్ణ మీద ఉన్న అభిమానం చూసి చాలా సంతోషం వేసింది వాళ్ళిద్దరూ దగ్గరైతే బాగుండు అనిపించింది ఎలాగైనా వాళ్ళిద్దరినీ కలుపు నువ్వెప్పుడు నాకేం చేయలేకపోతున్నానని బాధపడేవాడివిగా ఈ సాయం చేయి ఇదే నా చివరి కోరిక అనుకో షాలు యునో సంథింగ్ యు ఆర్ వెరీ నైస్ పర్సన్ చాలా మంచి అమ్మాయివి ఈ విషయాన్ని నేనే ఇనిషియేట్ చేయకపోతే ఎప్పుడు దీని గురించి నువ్వు మాట్లాడావు నాకు బాగా తెలుసు నీలో ఉన్న ప్రేమ అలాగే నీలోనే ఉండిపోతుంది వాట్ ఐ థింకింగ్ ఈ రోజు కాకపోవచ్చు రేపు ఎల్లుండి ఏదో ఒక రోజు వాడు నీ ప్రేమని అర్థం చేసుకుంటాడు ఇది నా కోరిక మాత్రమే కాదు విద్య కోరిక కూడా ఇన్ఫాక్ట్ తన ఆఖరి కోరిక ఓకే వన్ మినిట్ మనం మంచి పని చేసేటప్పుడు మంచి ముహూర్తం చూసుకో అక్కర్లేదని విద్య చెప్పేది సో ఐ విషన్ ప్రీ ఫర్ ఆల్ దట్ ఇస్ బెస్ట్ గుడ్ లక్ టు యూ కమోన్ ఆహా చూడు నిన్నే పిలుస్తున్నాడు నేను రావట్లేదు మీరు వెళ్ళండి రే రారా ఏంటో నష్ట పెడుతున్నావు అత్తగారి ఇంట్లో కాసేపు ఉండకూడదా వెళ్ళు ఎల్లో ట్యూలిప్ ఫ్లవర్స్ ఎవరికి నాకా జస్ట్ కిడింగ్ Arjun, thank you very much. Arjun sir, thank you. You are the best. Hello, Gani Palikedi, my friend Arjun. If you are busy, 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 you are a popular hero, you are a demand loan hero, you are a lot of people who are doing this film. I am honored with his friendship and he is the best thing that happened to me. 
Uh, love you, Arjuna, and thanks for everything you've done.